maintenant en Italie. C'est la grande question après la victoire du parti d'extrême droite de Giorgia Meloni. Elle est en position de pouvoir gouverner le pays. Un sujet d'inquiétude pour l'Europe qui redoute une remise en cause de certaines valeurs, notamment le droit à l'IVG, ce qui serait une première pour un pays membre fondateur de l'Union européenne, Emmanuel Lagarde. Elle est la nouvelle femme forte de l'Italie. Celle grâce à qui l'extrême droite accède pour la première fois au pouvoir depuis la guerre dans l'un des pays fondateurs de l'Europe. Dans son premier discours, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia s'est voulue rassurante. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens avec l'objectif d'unir notre peuple. Quand la presse de gauche s'alarme de l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir, celle de droite exulte. Les électeurs, eux, sont plus partagés. Avec plus de 30% d'abstention, cette élection n'a pas soulevé les foules. Au moins, il y aura un changement. Que ce soit positif ou négatif, il faut respecter la démocratie et le vote populaire. Si c'est la candidate à laquelle on a eu affaire ces derniers mois, ça devrait aller. Mais si c'est celle d'il y a dix ans, alors ça n'ira pas. Giorgia Meloni est l'héritière de la droite italienne fasciste. Pendant sa campagne, elle a arrondi son discours. Mais ses ennemis sont clairement désignés. L'islam, les migrants, l'avortement et les minorités sexuelles. Je m'appelle Giorgia, je suis une femme, je suis une mère de famille, je suis italienne, je suis chrétienne. L'Europe s'inquiète ouvertement d'une possible remise en cause des droits fondamentaux. Sur le plan économique, Giorgia Meloni a promis des aides au pouvoir d'achat. Mais comment s'y tenir quand l'Italie, très endettée, dépend autant de l'argent européen Effectivement, elle est, elle est quelque sorte très bordée dans, dans la conduite de sa politique euh, euh, économique. Là-dessus, euh, oui, elle, 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 ses marges de manœuvre sont, sont, sont très limitées. Giorgia Meloni, autrefois eurosceptique, devrait donc suivre le plan d'économie signé par le président du conseil sortant, Mario Draghi. Le nouveau gouvernement italien n'est pas attendu avant fin octobre. Face aux rumeurs de possible fermeture des frontières, il y a toujours plus de Russes qui cherchent à quitter le pays par tous les moyens. Depuis six jours maintenant, des milliers d'hommes tentent de...